ബൈക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കാറ് വാങ്ങണം എന്ന് തോന്നുന്നു കാറ് വാങ്ങി കഴിയുമ്പം എക്സ്പെൻസീവ് കാറ് വാങ്ങണം എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല നമുക്ക് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നടന്നാൽ മതി എനിക്ക് നമ്മുടെ പല എൻജോയ്മെൻറ്റുകളും നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സക്സസ് വരുമ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫെയിലിയർ വരുമ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പറയുന്നത് പലർക്കും എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് കുറച്ചു പേർക്ക് ബിസിനസ് ആണ് എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റും അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ് അങ്ങനെ സിനിമയുടെ മാജിക് മാജിക് ഫ്രെയിംസ് എന്ന ബാനറിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഓവർ സോ ലിസ്റ്റൻ അങ്ങനെ യു എയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമയുടെ പൂജയൊക്കെ ഇവിടെ യു എയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ കുഴപ്പമില്ല സോ എന്താണ് ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുക അല്ലേ നിവിൻ ബോളി നായകനായിട്ടുള്ള അനി ഫതേനി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ പൂജ ആയിരുന്നു അതിന് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കരിയർ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ട്രാഫിക് എന്ന മൂവി ആയാലും ചാപ്പ കുരിശ് അതിന് ശേഷം മുസ്താ ഹോട്ടൽ പക്ഷെ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ പുറകെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു മുന്നേ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് മാറുന്നത് സോ എന്തായിരുന്നു ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്പം എനിക്ക് സിനിമ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ കോർഡിനേഷൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സിനിമ സംഘടിപ്പിക്കുക ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു നല്ല ഡയറക്ടറുണ്ട് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് സോ അതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടി അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ഓടങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക വേറെ ആളുകളുടെ സിനിമ നിർമ്മിച്ച സിനിമ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ സിനിമേനെ പറ്റി നമുക്കൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് സോ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കഥ കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് നിർമ്മാണമായ ട്രാഫിക് സിനിമ തുടങ്ങുന്നതും പിന്നെ ചാപ്പ കുരിശ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഹൗ ഹോൾഡ് അറിയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു ഈസി ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പോ സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ലിസ്റ്റും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവാണ് അതായത് എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് സുഖമായിട്ടൊക്കെ പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലൈഫിലും ഇതേപോലെ പോസിറ്റീവ് ആൾക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ല എങ്കിൽ വേണ്ട എന്തിനാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാത്ത ഒരു ലോകമാണ് ഐ മീൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആരും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികം ഇല്ല അങ്ങനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എൻ്റെതായ വഴിയിലേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണ് അതെ അതിപ്പോൾ ഈ അതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കായിക്കോട്ടെ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒര
അതാണല്ലോ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ആളാണേലും വലിയ ആളാണേലും സ്വന്തമായിട്ട് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന റിസ്കിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ഈ റിസ്കിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷെ ചുരുക്കം ചിലരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവരും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പം വിജയിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ അതെല്ലാം പോരാടി ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ വരുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പം എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റും വേറൊരാളെ ഇൻവ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ആ ആളുടെ സംസാര ഭാഷയിൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ അതായത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇതിലോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം അതായത് ധൈര്യം തരുന്നവരുണ്ട് ഡിസ്ക്രേജ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലർക്കും ചിലവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരിക്കും സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ചിലവർക്ക് വർത്തമാനം പറഞ്ഞായിരിക്കും സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ഓക്കെ ഇന്ന് അവൻ എന്നോട് ഒരു 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 എമൗണ്ട് ചോദിച്ചു അത് എനിക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റി അതിലൂടെ ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയല്ല പല രീതിയിലുണ്ട് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോള് ഫോൺ ചെയ്ത് വേറൊരാളോട് കൺവേ ചെയ്തായിരിക്കാം ഇതാൾക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതെല്ലാം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിലൂടെ എല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഉള്ളൂ അത് ആയി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീവൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മെച്ചുവർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈവന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുന്നത്തെ ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫനും ഇപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഗൗരവമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷത്തെ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള ലിസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ എതിരുന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം കാണാം ഓക്കെ കൂൾ മൈൻഡിൽ എടുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ വളരും തോറും ഇപ്പോ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമേ ഉള്ളൂ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഭാര്യയായി കുട്ടികളായി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് മാറുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ മാറും വളരെയധികം അന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഡിസിഷൻ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അധികം പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണോ വേണ്ടയോ റിസ്ക് ആണോ അങ്ങനെ അധികം ഈവൻ ചിന്തിക്കും കാര്യം അത് നമ്മുടെ ഏജ് പോക പോക കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടിട്ട് ഈവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മൂവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ആരാവാനാണ് ആഗ്രഹം എനിക്ക് ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫൻ ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ സിനിമയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ലിസ്റ്റിൻ്റെ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരായാലും ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫൻ അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ അതുമായി മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലിസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ സിനിമകൾ ഹിറ്റ് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ സിനിമകൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡും കൂടി കൂടി വരുന്നു ആൾക്കാരും ും ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സോ അത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോണത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് മേക്ക് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ
നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറൊരു ലിസ്റ്റൻഷിപ്പും വരും അല്ലെ കുറെ ലിസ്റ്റൻഷിപ്പന്മാർ വരും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇന്ന് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ വരുന്നു നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അതേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ മലയാളം തമിഴ് മൂവീസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഹിന്ദി റീമേക്കിലേക്ക് പോകും സെൽഫി എന്നൊരു മൂവി സോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് കാരണം ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിവുഡ് ആണ് ലക്ഷ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അല്ല അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നും ബൈക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കാറ് വാങ്ങണം എന്ന് തോന്നും കാറ് വാങ്ങി കഴിയുമ്പം എക്സ്പെൻസീവ് കാറ് വാങ്ങണം എന്ന് തോന്നും പിന്നെ ഒരു ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല നമുക്ക് മരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നടന്നാൽ മതി എനിക്ക് ഇച്ചിരി കഞ്ഞിയും പയറും കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി അത് പോകെ പോകെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്കിപ്പോൾ ആക്സസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളിപ്പോൾ മലയാള സിനിമ നിർമ്മിച്ചു നമ്മൾ തമിഴ് സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി സിനിമ സെൽഫി അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ കൂടെ സിനിമ സിനിമ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി റിലീസാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച സിനിമ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ റീമേക്കാണ് ആ സിനിമ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഭാഗ്യവും ആഗ്രഹവും അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു എഫേർട്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവൻ ആലോചിക്കാം ഞാനും പൃഥ്വിരാജും കൂടിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പിന്നെ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഹിന്ദി എനിക്ക് അറിയത്ത് പോലുമില്ല എങ്ങനെ ഹിന്ദി പടം നിർമ്മിക്കുക എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൃഥ്വിരാജും ഇതേ ആഗ്രഹം എന്നോട് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ കാണും പൃഥ്വിരാജിനുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ കാണും അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് വേറൊരാളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ എനിക്ക് വന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞു സോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറെ വെച്ച് മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ നിർമ്മാണമായിരിക്കും മാജിക് ഫ്രെയിംസിൻ്റെയും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെയും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ വെച്ച് അതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംവിധായനം പ്രിയദർശൻ ആയിക്കോട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിക്കോട്ടെ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാറിനും ലിസ്റ്റിനോടെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അതൊരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പുറത്താണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റിന്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഒരു സംഭവം തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വപ്നങ്ങളായാലും അതിന്റെ കൂടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വേണമല്ലോ അതിന് എത്രമാത്രം പെർസെന്റേജ് ആണ് ലൈഫിൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല സീരിയസ്ലി ഇതെല്ലാം റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ദുബായിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്തൊരു ഒരു അജുമാനോ അല്ല ഷാർജയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള ഒരു ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ പോവുക റീച്ച് ആവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാം ഇത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ സോ ഈ റിസ്ക് മിനിമം റിസ്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിലേക്കൊരു പുഷ് അത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ ആവണം അപ്പോൾ എൻ എനിക്കൊരു ബ്രദറുണ്ട് എൻ്റെ അനിയനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല വേണ്ട ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചും കൂടെ വിഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ച് പേര് എഞ്ചിനീയർ ആക
അപ്പൊ ഒരു ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ആളെ വെക്കാം പക്ഷെ ഞാനത് വെച്ചില്ല ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു രൂപരേഖയുണ്ട് അതിനുള്ളിലാണെങ്കിലാണ് എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു അന്നത്തെ ചിന്താതി ഉള്ളതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാനത് നടക്കാതെ പോയി ആ പ്രോജക്ട് പിന്നീട് ഞാൻ വിമാനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്യുകയും ആ സിനിമ ഒരു പരാജയമായി പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറുപത് ദിവസം എഴുപത് ദിവസത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുമല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതിന് പറ്റും അങ്ങനെ ആ സിനിമ വലിയ പരാജയമായി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പൃഥ്വിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞു മീൻസ് നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യണം അതൊരു വലിയ പരാജയമായി പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ചെയ്തോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ബ്രദേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു അപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ആഗ്രഹവും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് തുടർന്നുള്ള സിനിമകൾ ഈവൻ ഉണ്ടായി അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോഴും ആൾക്കും വലിയ ആഗ്രഹക്കാരനാണ് വലിയ വിഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വിഷനും ആളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ചു പോകാം എല്ലാ പടത്തിലും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ വേറെ പടങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ആൾക്ക് ഒരു നല്ല കഥയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലെ എനിക്കൊരു നല്ല കഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആളോട് ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അതൊരു പ്രോസസ്സ് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദി പടം ആയിക്കോട്ടെ വിതരണത്തിനെടുത്ത സിനിമകളായിക്കോട്ടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയും ഞങ്ങൾ വേറെ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിനിമകളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ആശയപരമായിട്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഡിസിഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ആദ്യം റെമ്യൂനറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യത്തെ സിനിമ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വരെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് സോ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ അത് എത്ര ഡിസിഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ് എത്രയായിരുന്നു കാരണം റീമേക്ക് റൈറ്റ്സ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വന്നു അതേപോലെ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻസ് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വയാമീഡിയ ആകരുത് കൺഫ്യൂഷനിൽ പോകരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പേര് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ തെറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അത് നീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീയാണ് ഈ പ്രപ്പോസൽ ഇപ്പം ഈവൻ വെച്ചത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു കാര്യം വരരുത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നമുക്കൊരു പ്രപ്പോസൽ വരുമ്പോൾ പോലും അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്കൊരു ഒരു 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 ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പം വരും അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ കുറ്റക്കാർ ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അപ്പൊ ഡിസിഷൻ അതായത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുക നമുക്കത് ട്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് റൈറ്റ് ഈവൻ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ അതൊരു റിസ്ക് എടുത്താൽ അതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരു രൂപരേഖ തന്നെ മാറിപ്പോകും നമ്മുടെ ഒരു വളർച്ച കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ നാളെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓക്കെ നമ്മൾ മലയാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദി പടം അക്ഷയ് കുമാറിനെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ഹീറോയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്സസ് ഈസി ആയി ഓക്കെ ആൾ അക്ഷയ് കുമാറിനെ വെച്ച് വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പടങ്ങൾ വരെ
ഇൻകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പുള്ളി അത് മാത്രം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഏഹ് ഇപ്പൊ ഉദ്ഘാടനം പോയാൽ അതിനൊരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻകം അഭിനയിച്ചാൽ അതിന് ഇൻകം ഡയറക്ട് ചെയ്താൽ അതിന് ഇൻകം അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഒരു വൺ സൈഡ് മാത്രം പൊക്കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ ആളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പുള്ളിനെ ഒരു റിസ്ക് എടുപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഇതിലേക്കാണല്ലോ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇൻകം മാത്രമുള്ള ഒരാളാണ് ലിസ്റ്റിംഗ് പറയാന്ന് കേട്ടിട്ട് അല്ലെ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസ്ക്കിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നാൾക്ക് ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ ആ ആശയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനും ആളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പൊ ചേ ചേർന്ന് എടുക്കാമെന്ന് പുള്ളിനെയും കൂടെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ആള് അഭിനയിക്കുമ്പോ ഓക്കെ ആള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ആള് റിസ്ക് എടുത്തേ ആവണം അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ലിസ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് സക്സസ് ഫേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും ഈസിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഫെയിലിയർ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഇടയിൽ ചില സിനിമകൾ വിചാരിച്ച പോലെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുടങ്ങണ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കുറെ നെഗറ്റീവ്സ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഫെയിലിയർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല അല്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇവൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഓക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് പല രീതിയിൽ ഈവൻ തോന്നാം ഈ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഫോറം മാറ്റില്ല ഫോർമുല ഇല്ല അല്ലെ ഫെയിലിയർക്ക് ഒരു ഫോർമുല ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വർത്തമാനം പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാണ്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഈ സക്സസിന്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ പല എൻജോയ്മെന്റുകളും നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ആ ട്രാക്ക് പോയാൽ ഈ ട്രാക്ക് നടക്കത്തില്ല അപ്പം അത് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല ലോട്ടറി എല്ലാവരും എടുക്കും പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് അടിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം വെക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് തേർഡ് പ്രൈസ് എല്ലാവരും ഓടിയവരാണ് മുന്നെ പിന്നെ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ തോറ്റവർക്ക് എന്താണ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി മത്സരം ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത വർഷം അപ്പൊ അവരെ അത് ആശ്വസിപ്പിക്കാം സെക്കൻഡ് കിട്ടിയതിനോട് അവനോട് നീ ഒരു ശക്കലോട സ്പീഡ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് എടുക്കാറുന്നു കുഴപ്പമില്ലടാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്യാം ജയിച്ചവൻ എന്താന്ന് പറയും ഓക്കെ യു ആർ റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ ഓ ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമുക്കൊരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം റോങ് ആയിട്ട് വരും എടാ നീ അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു സക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ അത് ചെയ്തതാടാ കറക്റ്റ് ആയത് വേറെ ആരും അത് ചിന്തിച്ചില്ല നീയാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് പറയും ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ പലരും ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കാതെ വരും സക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പം ഫോൺ പോലും വിളിക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ വിളി വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ സക്സസും ഫെയിലിയറും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കയറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സംഭവം സക്സസ് വരുമ്പോൾ അമിതമായ സന്തോഷമില്ല ഫെയിലിയർ വരുമ്പോഴും അമിതമായ ദുഃഖവും ഇല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണല്ലോ നമ്മളാണല്ലോ ഇതിന് ഇടവരുത്തിയത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സക്സസ് വരുമ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫെയിലിയർ വരുമ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഫെയിലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും ഒരു വീഴ്ച വീണു ശരി നമുക്ക് പരിക്ക് പറ്റി പതുക്കി ഏറ്റു വരാം അപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ കൂടുന്നവര് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വഴിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിടാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടു വരുമ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളവരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു പല പല തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ്